ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഉപകരണമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചതുരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചതുരം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വീതി അതിൻ്റെ നീളം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും എണ്ണൽ സംഖ്യ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകണം ഇതിന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റാം അതിന് ഞാൻ കട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ രൂപം കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രൂപം കിട്ടുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇതാ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സൈസിലുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ നേർ പകുതി കണ്ടാൽ മതിയാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണല്ലോ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതിൻ്റെ നേർ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ആൻസർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുക ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഒരു ചതുരം വെച്ചിട്ട് കേവലമായൊരു ചതുരം വെച്ചിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ തന്ത്രം തന്നെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ജോമട്രിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു സമചതുരം വെച്ചും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലാവാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തൊന്നുള്ള ആൻസർ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു ആ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റായാലും കൂട്ടമായാലും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഏതുവരെയാണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യകൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നേർ പകുതി കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം എന്താണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമുക്കേ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കാണണം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കാണും അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ ഈ സു ഈ കുട്ടൻസ് അവിടെ പറ്റില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമുക്ക് സൂത്രമാക്കി അറിയാം മുപ്പതിന് മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒന്ന് മുതൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈ സൂത്രവാക്യം ധൈര്യമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പര മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള തുക വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക എന്താ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ അടുത്തത് ഇരു ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക എന്താ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യേൻ്റെ തുക കിട്ടൂലേ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി വേറെ തമാശ എല്ലാം തരും ഈ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടൻസ് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുക കാണണം രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ്
സംഖ്യാശ്രേണി ഗുണനെ പട്ടികയായിട്ടുള്ള സംഖ്യാശ്രേണിയും കോമൺ പദത്തെ പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൂത്രമാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മളെ ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിനും ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ ഇതിൻ്റെ കൗതുകൾ ഇതാണ് കാൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസ് അവൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചറെ ചെയ്ത് കണക്ക് കൂട്ടി ഞെട്ടിച്ചത് ശരിക്കും ദാറ്റ